回到 Story C So Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直来对频道的支持和喜爱。今天呢，要起跟大家看的占卜主题是“快问快答”单元。当下他对我的想法和感受是什么？他的行动分析和关系发展的方向预测，宇宙又给我们什么样的建议和指引？那熟悉我们频道的朋友们有可能知道啊，在之前。的很长一段时间啊，我们每个周的周中都会有一个快问快答单元。那快问快答呢，顾名思义，就是在一个简短的时间之内，我们通过即时抽牌来帮助大家回答当下最关心的一些问题。那由于呢，我们的占卜有可能时长都是比较久的，所以设立一个快问快答单元，也是希望能够通过一个比较简短的方式回答大家当下最关心的问题，以及。呃，在一个短时间的周期之内可能出现的一些预测。当然了，随着这个占卜主题的深入和延展呢 s t a r z y 发现这个快问快答单元已经偏离了最初的主题啊，变得越来越长。因此呢，一段时间没有再往下去做。当然了，在今天呢 s t a r z y 也希望去复活卡兹这个快问快答的主题。那希望可以帮助到，比如说时间不够充裕，或者说想要在。一个简短的时间范围之内，呃，马上知道答案，或者说，呃，知道一个短暂周期之内的，呃，现象或者说能量的朋友们，对，嗯，希望呢，我们每一期占卜主题都可以涵盖的更多，用更加立体的方式帮助到更多的朋友。那在这里呢，非常感恩跟大家的连接啊，感恩这一路走来有大家在 s t a r s e e 的左右。然后，当我们每次能量出现连接的时候呢，都会感觉到很多爱和光的能量，也陪伴 s t a r s e e 在灵性上做了很多调整和成长。感恩大家，希望我们可以继续手拉手，在这个频道当中继续成长。我们既是互相的老师，也是互相的同学。然后，希望在灵性这一条路上，我们可以通过相互之间的连接，形成一个真正的 soul family， 可以在灵性上扩大我们的通道，也扩大我们的能量场，从而达到我们提升频率和提升灵性成长的一个目的。感恩大家，也感恩宇宙。下面呢，就让我们一起来进入今天的选牌。那在选牌开始之前，同样我们通过声音的方式来连接一下宇宙，来净化一下我们的能量，帮助我们做更清晰的选择。大家呢可以去 OK 放空，或者心想着你心目当中所想这个对象。那如果当下还是没有决定好，我应该去选择哪一个人听一听，我应该去 channeling 哪一个人的能量的话。在这个声音当中，大家有可能会有一些想法、想法方面的转换，那这有可能是你的高我和指导灵以及宇宙希望提醒给你的。好，那当下呢，大家可以选择一个比较安静的环境，如果在允许的情况之下，或者说安全的情况之下，大家可以闭上眼睛，让我们一起来聆听一下宇宙给我们的声音。深呼吸感恩大家，也感恩宇宙。好，相信呢，在这个短暂的小小的冥想仪式当中，大家应该已经有了内心的答案。好，大家可以
在心目当中想一个你想要去连接的人，或者说想要去可以说是测试啊，也可以说是了解的灵魂。OK， 我们开始今天的选牌。那在我面前从左到右有三张抽好的神谕卡。大家可以凭借啊这个卡牌的位置，或者说它的光斑、它的光芒来进行选择。如果还有一些迟疑的朋友，可以根据下方的天然石来进行对照。那我们最左边，我们的参照物的第一颗天然石是粉色的水晶金字塔。我们中间的一副左牌参照的天然石是透明的白色水晶柱。好，今天我们参照我啊，都是比较大颗啊。嗯，好，透明的白色水晶柱。我们最右边第三副左牌参照的天然石是紫色水晶柱。好，这是一块紫水晶。凭借第一直觉做出选择就没错了。如果心目当中有多个对象，或者说你对于几组组牌都比较有感应，也可以打开来听一听，因为这是一个大众占卜，有可能你的能量分散在了不同的卡牌当中。只要你有所感受，都可以点开来去连接一下你跟对方。选好的朋友们，就让我们一起进入今天的抽牌和赌牌吧。副组牌粉色水晶三角塔的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们的快问快答主题当中呢，要帮大家来看一下啊，你心目当中所想这个对象，他的想法和感受是什么样的？他未来会做什么样的行动？关系的发展方向又是如何的？宇宙给我们什么样的建议和指引？那这是一个快问快答的占卜主题，有可能呢来捕捉的是当下对方的一个能量。不管在未来什么时间段，大家点开这一则占卜。啊，都可以去看一下，对方在当下，也就是最近的这个时间段之内，他有可能是这几天 ，OK， 有可能是这一个星期，嗯，他的想法、他的感受和行动是如何的？我们也会帮大家去捕捉一下对方和你未来这个关系会往哪个方向去发展，好吗？看到任何时间 ，Star C 都会传递给大家。嗯，好，首先我们看一下这个 ，OK， 我们抽到的神谕卡是什么？第一张牌，我们今天抽到的是这个 ，OK， 呃、uh, ，Secret Blessing Oracle， 我们今天抽到的是 The Home，OK，、okay, 这张牌就是会突然跳出来啊，在抽牌的时候，我感觉到第一副组牌的朋友啊，你心目当中所想的这个人，你给他一个很强烈的安全感，然后他有可能会觉得你有你自己的精神家园，而且你是一个直觉能力非常强的人，很神秘，同时也会自我保护，同时这个人他也会觉得。想到你的时候，莫名其妙就会比较安心，而且他有可能很有有很多心事想要倾诉给你。很多的时候，他会觉得你是一个能够让他安全、能够让他无处安放的，嗯、呃，担忧啊、牵挂呀、啊，或者说他整个人安放的地方。再者，就是这一个人他在想到你的时候，很多时候会觉得自己在回家，或者说你们两个人会给对方一个。家的源头一般的感觉，你们应该是灵魂伴侣或是镜面的关系。有部分的朋友有可能你们是 twin flames， 但是不管如何，我觉得这个人在最近他蛮想念你的。还有就是他有可能最近也会有点思乡，有点想或者说怀念跟你比较私密的去谈话和相处的过程。啊，这个人会觉得你会把自己包裹的很好。再者就是你是一个很强大的角色、啊，嗯，我们抽到的第二张是这张二十三号的卡牌 ，OK， 这张牌叫 Rescue，OK，、okay? 拯救啊，嗯，我感觉这副牌的朋友里边啊。你们和对方之间的关系其实有一种不对等，有可能呢是，比如说一强一弱，不管是男生和女生，一强一弱的关系，很大程度上是来看这副牌的朋友，你们是处在一个比较强的角色，这种强有可能是你是精神很强大的人，或者说你是一个很独立的人，或者说你每天都忙忙碌碌的啊，到处跑，然后去帮助很多很多人，其实在这个人的眼中你很有存在感，而且
，你是一个能够去拿出自己的真心对待这个世界的人。更多时候，他会觉得啊。他很希望你的一个帮助，或者说当下他有可能是很需要你的一个时候啊，这两张牌都让我感觉到这个人他很需要你，或者说他会觉得在最近这个时间段之内，他会频繁的想起你。但不管如何呢，这种思念也会给他一种状况，就是有可能第一个就是他目前人生存在一个巨大的转变期，或者说他有可能刚刚悟到了或者参悟到了一些他之前没有去注目到的一些人生中的点。还有，就这个人，他其实，在对待跟你的关系当中，也会有一种赌啊，就是说 gambling， 有点赌的一个感觉，因为他其实不知道你是不是真正能够一直在他身边去帮助他的。你是强大的，但不代表你是无条件的爱和付出的。更多的时候，你的爱有可能是一种大爱，你有可能会帮助和滋养很多人。女生朋友来看这一组，你们身上有这种很大地之母的能量，这个源头其实来自于盖亚，也就是你跟这个星球的连接，以及你的女性能量 divine。Feminine， 你的女性能量其实是很强大的。那如果是男生朋友来看这一组，他会觉得你是一个极可以依靠的人啊。不管你们在什么样的族群，有可能你们需要去分辨一下，你们在哪一个能量场当中。OK， 我们抽牌看一下这个人的感受和想法是什么样的、啊。嗯，好看一下感受和想法。OK， 第一张牌就这样飞出来了。OK， Queen of Swords 的逆位啊， Queen of Swords in reverse， 宝剑的皇后，我们在这张牌看到啊，宝剑的皇后把宝剑折断，断舍离的感觉，所以在他的心目当中，有可能首先就是。你是一个救世主，或者说你是一个守护者的角色，但是好像你也是一个断舍离的角色，你是一个做决策的人啊、嗯。OK， 我们再继续看一下这个牌。想法和感受，对啊，我们这段关系和我们这个人都算了。最近怎么了 ？Ten of Cups 的逆位，第一副牌的朋友，你们是分手了、吵架了，还是你跟对方讲了一下你的决定是什么样的？比如说，你对待这个关系的真情实感、真正的感受和你希望他做到的是什么？之前有过一个摊牌吗 ？The World in Reverse， 这个人其实会有一种。我觉得他在想到你的时候，会有一种绝望和无奈感啊。当然不是那种，我想到这个人，我已经无药可救了啊，等等。他会觉得在这种关系当中，一直以来他是受保护的。如果他受保护那一方，他是受保护的，他是受庇护的。所以说，一旦到了你不想去理他，或者说你们的关系出现了某一种裂缝的时候。他会觉得你的冷静和你给予他的这种啊，就是不怒而威的那种感觉，会让他觉得你和他之间是存在着啊一条一条鸿沟的。这条鸿沟是你劈开来的，就是你把你用剑把它劈开来的。很多女生朋友，你们在这一组里边应该跟对方之前有明说过什么，或者说有决定过什么。干脆有些朋友就是 lovers 的逆位啊，恋人牌的逆位，分手，或者说一部分的朋友会觉得，哎，是我被分手了吗？还是怎么样？我觉得这个人在心里边 ，magician in verse， 无奈感。想到你的时候，这种无奈感，他会觉得啊，就是你们之间现在的关系存在着一种不平衡，或者说这种不平衡也让他会觉得，有可能你们两个人之间就是有一种一强一弱的，一个强势，一个弱势的分化。这种分化会让他觉得，本身很完美的感情，我们看到牌都是完美的牌 ，ten of cups， 圣杯十号 ，the world。世界牌和 lovers 都是逆位的，或者是魔术师啊，他会觉得其实有可能你们在这个关系里边最近已经不想多做定夺了，但是呢，无疑你其实是他是他的内心的家园和灵魂的归属地，他也会觉得其实有你在的世界才是完整和完美的。如果这个人和你断联了，他最近蛮想念你的，他有可能很想去跟你破镜重圆，他会想到跟你之间很多美好，但同时他也会觉得自己是束手无策。和无力的，我觉得这个人其实无论如何在这个关系里边啊，不管你们在什么族群里边，散发女性能量的这这一部分的角色啊，你们是非常非常重要的存在。一旦你在这个关系里边，像地呃，就是说地球在围着太阳啊，公转一样，一旦你不去让它去围着你。你不再围他转了嘛？可以这样讲，你不再去散发你的热量了，他就会觉得自己是转转不动的，自己的灵魂或他的世界好像迎来一个黑夜。再有就是你们两个人之间，如果当下存在着选择议题的话，这个人会觉得自己无力去选择，好像我只能把这个能量交给你，让你去做一个定夺吧。其实这个人他心里是很有你的，而且这个人其实是非常离不开你的。我可以看到深深的依赖感。
。还有就是这个人他会觉得，有可能你们两个人的气势现在存在了一个差异，一个人的气势极强，一个人的气势是比较弱的。我觉得其实在这个关系里边，我能看到啊，很多的朋友有可能你们在关系里边。会有一种能量失衡的一个状态，不管是你和他面临的外界的客观事物，还是内在的能量，都存在了一种失衡。这种失衡会让你和对方都有一种，呃，就是说当下也包括来看这组的朋友，你们也会觉得是不是不破不立的呢？而我觉得这个人，其实在他心目当中啊 ，OK。太阳的天蝎九宫，他会把自己的能量深深的掩藏，他会把自己心里边想说的话也深深掩藏。原因就在于他并不是觉得当下自己的想法等等认知都是对的，而是他的内心是极度摇摆、犹疑和脆弱的。现在的他很脆弱，而且他会逼迫自己用现实的眼光来对待和你之间的关系。有些朋友，你们有可能是有差异的，比如说你们的地理环境存存在差异，你们在不同的家庭背景，你们存在目前不同的一个人生频率啊，你们的位置有一些呃不同，或者说你们的身份地位不一样。我觉得这个人他其实是很想把自己，呃，真正的那种想法深深的掩藏，而留给你一个更加完美的形象。但是这个形象的经营，却往往我们可以看到太阳牌啊，这边也是一张一个呃、哦、，sorry， 一个太阳。也就这个人他其实在太阳底下走过去，或他想走在太阳底下，但是你们的关系好像没有办法完全。曝光出来，或者说一旦出现了太阳啊，一旦出现了我们不得不去曝光的部分，这人会觉得全身有一种无力感。一部分朋友，你们有可能是地下恋情啦，还有就是你们有可能是，嗯，比如说我的身份，或者说目前目前的我这个人生状态，不没有办法让我在这个关系里边去体验和体现出，嗯。更完美的一个状态，我觉得在这个人心里边是遗憾的。如果你和他已经分手了，我觉得这种遗憾的状态。再者就是这个人他其实很想争取的，就是喂喂等一等。但是其实我觉得这五排的朋友，你们自己已经走得很远了。无论男生女生，我觉得无论如果是男生朋友来看这一组的话，有可能你看的是一个跟你分手的对象，有可能他就斩断你们之间的关系，有可能也让你会觉得，哎，这个人他为什么这么决绝？其实你们之间有很多问题。你们两个不说，但是其实谁心里边都明白。再者就是，其实在这个关系当中，也让我觉得啊，你们会把自己的心痛也掩藏起来，想要留给对方一个极其强势的印象，因为你们不想在这个关系当中做一个弱势者、弱势群体。这是一个权力之争嘛？我觉得其实你们的强弱分化的太明显了，没什么好争的。对，因为强者就是强者，弱者就是弱者，不管是在。当下所面临的人生状态也好，还是你们的规划也罢，还是你的能量，其实目前都存在了一个巨大的差异点。还有就是这个差异点会让你和对方都陷入一种迷茫。我觉得你们很想把自己的未来，比如说把对方也放在自己的未来，因为我们这边看到是九宫啊。但是其实这种摇摆和动荡会让你们把自己的心事深深的藏起来。其实这个关系里边啊，你和对方我觉得都是带有城府的，特别是对方这个人，他其实并不是一个那种傻白甜的角色啊。男生其实也算，他并不是一个傻白甜的角色，其实他是一个在这个关系里边有自己的一些打算和安排，但是不想去讲特别清楚的，有可能这是也是让你非常无奈的一点啊。其实你们的关系有很强的一个机会啊，可以建立在一个相当成功的状态点当中。但我觉得当下可能是一，有可能是一个磨合期；二，有可能是一个分裂的时期。如果你们是在稳定交往或者是暧昧关系往前升级的过程当中的话，最近有可能你们会出现一些不得不去磨合和整理的问题，这会让你们两个人在当下都会觉得啊。首先，我在这个关系里边是无奈的；再者，就是这个关系给我和给对方带来的这个议题是相当相当的大的，有可能会影响到生活或者生命的全局，或者说你们的这个爱情有可能会颠覆你们的认知，或者说你们对于这个感情关系的一个态度，或者说未来生活的一个状态等等啊。那其实我觉得这个人他现在有可能在盯住啊，有可能在忍住，或者说他很希望的就是你可以回过头来 ，OK。啊、呃，把之前你讲的这些话啊，就是碎了一地的心啊，给他粘贴起来，或他希望的是自己不去采采取一个极其主动的行动，反而是希望时间和你能够通过啊，通过时间来修复吧，修复一部分的问题。我觉得这个人其实在当下这个时间段之内是想你的，无论你们在什么样的关系，在稳定交往也好。
，在分手中也罢，还有部分朋友，你们断联了，你们刚刚在最近一段时间就讲我们能不能分手，因为这个状态我不能承受等等啊。但其实我觉得这个人心里边会把这件事情当做一件挺大的事情的，他不喜欢这种分离的状态的同时，他也不喜欢自己的弱势，对他不喜欢自己的弱势被你啊。对，被你真正的所理解和掌控，好吗？所以我觉得这个关系里边，你们两个人啊，看似一强一弱，其实你们两个人在互相制衡。我觉得这个关系里边，一是啊，如果是有三角恋情的朋友，有可能是这个快乐快乐单元，我们就不会特别细分这个族群，会把这个能量给大家描述一下啊。如果是有三角恋情的朋友，我觉得其实你和对方啊，你们两个人之间。存在着机会啊，能够把这个关系修好，但有可能他要花上一段时间。我们说这一个快问快答单元，但是每一次呢 ，Star C 在看到时间的时候，也都会提醒一下大家。如果当下即使在这在看这个占卜，或者说你们在六月之前就分过手的，这人在九到十一月是会回来联系你的，但是时间真的不会那么快。还有一些，如果你们刚刚吵架，你们不是那种，嗯，就是经常会。冷对方那么久的，那这个人有可能会在未来的这 ，OK， 四天 ，OK， 四个星期，一个月之内啊，回来联络你。更多人让我觉得他好像他好像需要那么两个月的时间去整理一些问题。再者就是，如果你们的关系存在信任问题的话，如果已经进入了一个稳定状态，我们是信任问题。我不知道该怎么办。这个人他其实把你当成自己的家人的，他是无法离开你的，他是希望你来拯救。OK， 你像一个战士，不管是战士还是女战士，哦，还是女战神，无论什么样，他都希望你能够乘着七彩祥云来拯救他。所以，其实在这个关系当中，让我感觉到啊，选到这一组组牌的朋友，其实你们心中是比较无奈，而且你们是在用阳性的方式。就无论你们是不是神圣女性的能量，还是男性能量，你们都必须用阳性的方式来谈这个恋爱，你们的感情才能够往前推演。回到啊，稳定交往的朋友，如果你们在交往在暧昧当中，你们的关系可以上升一个层次，但是你们非常需要注重，就是外界以及你们周围的亲朋好友、人际关系、家族成员给你们的影响。如果你们想要让这个关系，真正的开花结果啊，变成一个承诺性的关系的话，有希望的，有可能在未来的 OK， 嗯、呃，一到三个月期间，有可能在未来的一个月期间，我看到很多人你们会进入承诺啊。还有就是，如果这个关系已经碎裂或当下在拉扯当中，其实我觉得你们当中总有一个人还是要低下头来。不管是你还是他，我觉得你们两个人低下头来的原因，并不是因为谁强谁弱，而是因为思念。那如果你在逼这个对象来想念你，回来联络你的话，他会的。因为其实选到这个牌的朋友，你们的强大有可能也告诉了你们，我不能随随便便选择。一份看似差不多就行的感情，我需要选择的是一份能够给予彼此承诺，一份真正能落地的生根的感情。我觉得其实你们有可能也在用这个方法来逼对方一次啊，不破不立的方式，对吧？所以其实呢，你们这个状态能够达成的原因，就是在于你们之间是真正相互爱着的。还有就是，如果你们存在选择，你或对方都有选择的话，我觉得这个人他不会顾及外界的一个状态，最后来选择的还是你。但是外界的。这个问题能不能解决，也包括三角恋情，也包括物质啊、家人的关系啊等等，能不能解决？这个要靠他花时间，因为我觉得这个人他其实蛮弱，他不是那种，就是我要刚硬起来，我要把任何问题都解决好。很多人我觉得你们的关系是可以曝光的，也可以往前去走的，或者说你们两个可以达成默契，我要用一个什么方式连接？有些人你在等你的 twin flame 和灵魂伴侣回归的话，这个人会回归，他是你的镜子，但是这个人他和你需要。必要的是当下这个分离期，给彼此一个时间去反省和反思。这个人会反思的啊，这个关系我觉得你们会有一个复联的机会，然后有可能这个机会呢就是来自呃在未来这 OK 一到三个月之间，还有一些朋友我觉得啊你们之间在彼此去磨合的过程里边有可能出现了一些问题啊，不管是你们在什么什么阶段，这个人有可能也会让你觉得他不够果决。而你有可能需要变成一个果决的人，要么我就断舍离，要不然我就真正的让自己成为一个独自美丽的人，独自美丽的 OK， 呃、uh, ，Queen or King 啊，一个国王或者是皇后。但怎么样来说，我觉得啊，其实当你们放下了自己的兵刃呢，当你们真正的把这个剑，把这个宝剑而扔到地上。
不再去幻化自己阳性的能量的时候，其实你们两个人真正要做的是谈情说爱的。也就是说，在谈情说爱这个过程里边，如果我们涉及到理性的时候，我们才会爆发这种对冲。但其实我觉得，在这个人的心目当中啊，其实爱有可能更加重要。你或者对方有一个人是理性的。极其理性的、极其强势的、很有能力的，有一个人是恋爱脑，而这关系里边其实最重要的就是，这个恋爱脑的人他需要让自己真正的低下头来，去用能、去用感情的能量来来安抚对方，因为爱就是爱，它可以超越很多，超越理性，超越条条框框，超越我们所谓的原则。或者说底线啊，不能说是道德底线或者伤害别人的底线，这个不算。呃，对我们需要去超越自己的某一丝啊，就是一丝不苟的原则。但是其实我觉得爱的能量在你们当中，或者说未来的三个月当中，我有看到希望。还有些人，如果你们分手了，我觉得，我觉得这个人他不会忘记你。但是这个阶段里面的他，我觉得，除非是他真正的整理好自己了，否则，或者说他能够用一个胜利者的姿态回到你的世界里边，来拯救你，而不是你来拯救他。对，否则这个人很难再次的在这三个月当中出现。我看到有很多人，这个人在慢慢的去往你的方向走，然后带着你给他的爱，也带着他对于未来的期冀。这个人有可能是做教育的啊，可以做研究的，这样的人是比较多的，或他在人生的一个巨大的转型期，他失去了很多。这一次也包括爱情，但是我觉得这五组牌的朋友，如果你想要去挽回，你可以，但是并不一定是。一定要用什么样的方式来争取？我觉得你们需要在这过程里边都忍耐一下。为什么要这样讲？你们需要把能量和你们的信任给宇宙，这样你们两个人才能就够有一个更好的沟通。如果能够回过来的话，嗯，好，这是我们看的啊，当下对方的想法和感受已经延展到了关系发展方向的这个预测。那我们再看一下这个人的行动是什么样的啊？抽一下行动牌。先冲一下这边的牌。这个人 ，OK， someone is wearing a mask。有个人在这关系当中，其实并不是特别，嗯，把自己的情绪都暴露出来，特别真诚的。当下呢，他有可能没有办法去把自己真实的感受说出来，隐藏了自己某一方面的个人的，比如说状态呀、啊、原因啊等等啊。他没有办法去真正的在这个过程里边诚实的去展现自己，你们需要对谈 talking， 你们需要真正的对谈，但是这种对谈是需要一定量的自我开示的啊。Two of Cups， 我觉得其实在这关系里边，对方很想粉饰自己成为一个完美的形象。我不管这个人是男生女生，他希望自己是完美的，所以有可能在你的眼中，不管他的经济状态，还是他整个人的一个能量场。并非完美，而他很希望能够去展现自己更多。有可能他在 ，his he or he he or she 啊，我我得说不能说这个人谁啊。They're working on it。他有可能在这个现在这个过程里边正在去让自己变成那个去符合你条件的人。但这个能量其实来的是比较慢的。我们抽到是 Dragonfly， 也就是说蜻蜓牌，其实在能量上来讲，跟 Butterfly 跟。蝴蝶牌可能很像啊，它是一次蜕变，但这个蜕变其实是一个能量治愈级的蜕变。这个 change， OK， 这个改变其实来的是很慢的，是需要外界作用的。所以我觉得这个人和你之间渐渐的会像冬天的冰，呃，一点一点开化，大地一点点回春。你们会渐渐的去。复原，你们渐渐的会自我开示，会去聊很多，你们会打简讯，会打电话，但这个人他其实是要一步一步来的，他不希望要惊吓到你。我觉得这个人他其实是有心想要去修复跟你的关系，但是当下这个时间段之内，他会有自己的一层界限，他会有自己的一层怅然若失的感受，他其实是会觉得，我不知道这个人之前是不是真正的，嗯，比如说跟你讲过一些大话啊 ，OK， 吹过一些。呃、uh, <笑> ，OK， 讲过一些大话，吹过一些牛皮的，不管怎么样，现在他其实是，他很希望自己能够拿出真诚来，因为我觉得这个人他真正的爱上你了，你会让他觉得有一种想回家的感觉。还有就是你们两个人之间有可能原生家庭的背景有很大的差异。A rich girl， 也就是说你和他之间有可能本来在当下这个能量层级就是不一样的，一个一个人有可能安居乐业，另外一个人呢有可能。
。OK， 一个人忙着拯救世界，另外一个人有可能当下 ，OK， 我自己的这个生计问题呀、啊、，OK， 我的这个。课业或者说我的这个专业的问题，我需要去解决，所以我觉得其实在这个关系当中，无疑女性能量你们是更强大的。而如果你希望去选择到的是一个真心的人，我觉得这个人是可以的。但是如果你想选择到的是一个强大的，而且在频率上跟你吻合的人，这个人无疑他需要一点时间，他需要一点时间去证明自己，他也需要一点时间去幻化出他想要跟你的未来。OK， great happiness。你们两个人之间是会有未来的。这个人他会给你你想要的快乐和丰盛，但是从时间角度上来讲，久了那么一点点，或者这个人他会回来跟你说，你可以等我吗？为了爱情啊，有一部分朋友会讲，为了爱情我当然可以等，但是我觉得这个人他给你的这个状态是，他不敢让你等啊，有很多。能量让我感觉到，其实来源于财富的这个状态是蛮多的，不敢让你等的。还有就是爱的很苦的啊。再者就是 ，OK， 虐恋中，然后三思自己，会觉得自己和对方的匹配程度出现了某一种问题的，等等是非常多的。在他心目当中啊，他的他心当中你是什么样的、啊？这张牌叫做倦怠，倦怠。嗯，因为我只有这个日语的翻译，这是一套法法语的神语卡，好吗？倦怠感，也就是说，其实你们两个人现在要么就断联了，要不然就有人断舍离了，要不然呢，就是在这个关系当中，现在你们的沟通渠道是不良好的。我觉得你们会复联，很多人你们是会复联的，但是我觉得其实来选到这组组牌的朋友，你们自己都会觉得，我要不要爱呀、啊？这个人到底有没有行动啊？我都等的要。感觉我要睡着了，或者说 ，OK， 我不应该睡着。但是在这个过程里边，你和他都需要一个保健四号能量，就让自己睡一下，让你们的能量都恢复一下。还有就是把一切交给时间和宇宙。你们周围有蝴蝶和燕子，会自然而然的把你们叫醒，传递给你们未来的能量是什么样的。所以我觉得这个人他其实在内心里边是在呼唤你，希望你能够醒来，希望你能够呢。睁开你美丽的眼睛啊，把你的眼神落定在他的身上。这个爱是那么卑微吗？我觉得一部分人有一点点卑微，还有一部分人，我觉得是因为他让你失望了，才导致这样的一个结果。一部分的朋友，这是一个大众占卜，你们有可能要反过来去看去想。但无论哪个族群，我觉得你和他的关系掺杂的是前世的一些业力和给你们的课。这个业力并不是谁要还谁债，而是你们要上课。所以我觉得在这个关系里边。哪怕是这个人言不由衷，哪怕是他不得不和你分开，嗯，不能说是给你们的安慰啊。如果你们已经分手很久了，我觉得这个人他其实在通过你去转变他自己，去上好这堂课，然后成为一个更加优质的人，<咳>有这样的一层能量，好吧？好，从这个人的行动的角度上来讲，我们再看一下关系未来的这个运转是怎么样的。A key。大家可以看到啊，一把钥匙好吗？已经出现了，我可以看看。Child, a lady， 女性能量在这一组，你们就是钥匙啊。OK， 你们需要把自己的自己的那个能量调整一下，然后跟对方来对谈一下。如果有部分朋友讲哇，要让我来，是吧？就是说会觉得哇。很难，但是说实话，其实这并不是一个需要你去怎么样他的一个状态，而是你需要让自己的能量变强。再者就是啊，我觉得其实你有一个吸引力法则在身上。如果你真的觉得从行动上的角度来讲，我可以去爱 ，OK， a heart， 我可以去爱。我觉得这个人他爱你，但是这个人他其实像是在塔旁边站着的一个孩子啊，一个侍从牌，就是他渴望的是一个好的名誉地位，他渴望的是能够去给你保护啊。这边有张 bear， 他希望给你保护，希望通过自己的那个能量去打开你新的大门的钥匙啊。始终有一种，有一点点爱的卑微，但是。是谁让自己爱的卑微呢？是他自己，嗯、呃，也就是说，在这关系里边啊，更多的人，如果你们想要采取主动的话，可以采取主动。如果你采取主动的话，我觉得这个人他不一定会让你马上就收获到那个能量的回馈，但是呢，其实你给他的每一丝好和你的每一丝能量，对他来讲都是至关重要的。如果想要去联系和连接的朋友啊，你们可以在未来这段时间去联系和连接。你们两个人，一个是。阳性的女生，一个是阴性的男性能量啊，不管你们在哪个族群 ，OK， 你们是女生配女生也好，男生配男生也罢，你们总会有一个阴性能量和阳性能量在这当中 ，OK， 嗯、um, 
平衡你们之间的能量，要要用爱，无条件啊。什么是无条件？就是这个人。他的这个状态，我可以去接受和包容，但同时我也接受和包容自己在他面前的样子。这样的话，你们能够达到一个和谐；否则的话，你们两个人就会容易有这种鸡同鸭讲、能量能量不匹配的一个状况啊。我觉得这个人他还是想回到你的身边来的。我看到其实很多人你们的关系可以去修好，以及修成一个正果，或者说修到一个好的缘分当中。但当下这个人想到你的时候，还挺悲观的。最后，宇宙给我们的建议和指引是什么 ？True love， 你们两个是镜面的关系，而且修一个真爱关系对你们来讲并不容易。你们可以暂时让自己啊，如果你们想累了 ，OK， 我想摆烂，我想放空，我可以在这个地方放空。但是去接受真爱，有的时候也是接受对方和你的不完整和不完满。我看到有很多人，你们在这个关系里边有可能啊，涉及到你们的原生家庭的问题，你们落地生根的问题，还有就是涉及到你们的安全感。你们的底轮需要修复，因为这个牌里边我们经常看见红色衣服的女生，特别是女生牌来看到这一组，很重要的就是你在对方的心中就是这一个啊，穿着红色 ，OK， 穿着红色连衣裙的公主啊，你们是这样的一个角色，所以。你是让他在自己那个黑白灰的世界里边看到的色彩，非常非常艳丽啊！这边也有一张，对吧？对，而对方呢，他的这个能量让我感觉到当下他能的这个频率不高，所以你们两个的频率有可能不一样，才会产生这种强大的这个对比和偏差。我觉得这种对比和偏差，有的时候呢，你可以接受啊。有可能我们讲真爱里边，我可以接受对方任何一个样子，但是他可。同样对待真爱，他可以去接受自己这个样子，或者说你你这个样子吗？很多时候，我觉得我们要站在对方的角度来让来讲这个问题。宇宙告诉你勇敢去爱吧。如果你们想去拯救这个人的话啊，你们会觉得我要不要当圣母呢？我觉得这不是，啊，其实去拯救他也在拯救你，去给他机会也是在给你机会，因为我们是要爱的，我们是要用爱来往前修课题的，否则大家也不会来点开这一则占卜。所以说，如果你们想要行动，还是一样啊，未来一到三个月你们可以行动，你们可以复联，你们也可以去等待。但是这个牌能量让我感觉到有一点慢慢的，那对方现在处在一个能量比较低的状态，想什么？都非常的消极和被动，所以希望这副牌的朋友，你们能够调整自己的能量，在一个对的频率当中，来慢慢的 reach out， 跟对方能够进行一个连接和和对谈啊。OK， 好，最后呢，又是又是一个快问快答单元，然后我们聊的比较久 ，anyway 没有关系啊，这是宇宙需要我们去做的事情，这是宇宙需要我们一起来做的事情，所以不管时间。Codependency， 看看天使告诉我们什么。Make the effort， 你和对方内心小孩呀、啊，其实极度的需要修复。嗯，这牌的朋友，你们内心小孩有可能是你们是倔强的，对自己要求很高的。OK， 你们是一定要让自己在人群当中光鲜亮丽的，无论你们的外表还是你们的内在，你们都是以精致啊。只求精致啊！你们是是精益求精，而对方呢，有可能会觉得，在这个关系当中，自己需要去配合你，但他是很难的。其实我觉得啊，他的悲伤和脆弱啊等等，并不是没有铺露出来。他后面有一张一个天使，哎 ，OK， 在喝着红酒的天使在。余光看他，其实只要他能够走出自己的世界啊，有什么是不可能的呢？但是当下的他呢，是一个正在醉酒的人，正在买醉的人，所以这个时间有可能需要花一点。还有就是，需要在这个关系里边，你们放开自己，放空心思啊，不要让自己就觉得，哎，他联系我，他没联系我，我在这个关系里边患得又患失的啊。当下，如果你们是这个 queen 啊，你们是女王的话，放下这个这个想法，对方不是不想你，而是他会觉得啊，自己无力去行使某一种行动啊，某一种选择权。那这个关系其实有的时候也是可以让他变得啊自由一些。如果你们想要在这个关系里边去进行一个新的调整和配合的话，那我相信你们的关系其实是会出现一定的转折，而他有可能是宇宙需要我们去做的扭转。我们有可能现在很定向的用一些，呃，比比如说比较，嗯，传统的方式来看待，就是关系啊，或者说看待我们之间的这些能量的配合。有的时候，我们的关系最基础、最基础的就是人和人之间频率的接触。人和人之间的频率，无论他是贫富贵贱，他是男女老幼，他最基础的是一个人，在就是
，再才是我们和他到底是灵魂伴侣，还是我们要谈的是爱情，还是这个人是我们的 twin flame。但无论如何，他也要，他也要衣食用度吧，也要吃穿衣 ，OK， 他也要。他也要满足自己的衣食住行，然后这个人他和你有可能想的并不是一样的，但是当你们互相了解的更深，你会发现他的无奈和他的一些举动，你是可以去理解了。那理解是一个非常重要的基础，才会让你的关系往前再进一步，好吧？这是一个真爱关系，我觉得这个人起码他真正在爱你的。第一副组牌的朋友，你们辛苦了。好，那我们今天所有的卡牌就分享到这里了，感恩大家今天的观看，很希望呢这一则占卜可以对应到大家能量，嗯，可以帮助到大家，也给大家一些提示。那最重要就是希望大家在这个关系当中也修好，在时间当中嘛，能够修好我们应该修的课题啊。OK， 星座上，最后最后补充一下啊。OK， 天蝎、处女、水象比较多，嗯、呃，男男性能量偏水象，女性能量偏火象，然后还有风象的角色在这当中。然后我看到有这种天蝎、处女 ，OK， 我再看一下啊。好，天蝎、处女、双鱼、巨蟹、风象星座的朋友在这一组，女性偏风火，男性偏水土。OK。好，这就是一层提示啊。OK， 那今天我们所有的卡牌就分析到这里了，感恩大家今天的观看，希望可以帮助到大家，也希望大家生活是开心、平安和幸福的。让我们下期再见吧，拜拜。选到第二部组牌，参照为白色水晶柱的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好啦。今天呢，一起来看的主题是快问快答篇，看一下当下新闻当中所讲这个对象对我的想法和感受是如何的，他的行动分析和关系发展的方向是怎样的，宇宙的建议和指引是什么。那不管是在什么族群的朋友啊，大家心目当中有一个所想对象都可以看一下这个能量跟大家有没有符合，希望可以帮助到点开第二则影片的朋友们。OK， 首先看一下主牌啊，第二排的朋友啊，你们心中所想这个对象，嗯 ，OK， 这张牌也是一样啊，卡盖亚基，嗯。Shining 的这个意思啊，你在他心中是一颗星星哎，很多人你们是 Star Seed 啊，你们是星际种子，还有部分朋友啊，其实你们很独具一格，你们很别具一格，你们是这种，然、啊、后这张牌这边有颗星星，这边有颗星星，对吧？你们是他心中的星星天使。嗯，很多时候他会觉得你的想法，然后你整个人会散发出一个白色的啊，纯白色的，或者说，嗯，天蓝色的 aura， 有一个有一层光在你的身上，他会觉得你不是很好接触，或者说你是一个让他觉得呃不可亵玩焉的人。很多时候呢，他跟你之间有可能有一层灵性上的连接，再者就是你们有可能有共同的兴趣爱好，你们两个人有很多共通之处。你们的灵魂曾经做过约定啊，想要一起修行，所以很多人这个人他有可能是你的这个 soul mate 或 twin flames 都有可能。但无论怎样，当下这个时间段之内啊，当他想到你，他总会觉得你是他心目当中极其完美的一个人，甚至有的时候呢，有一些不食人间烟火的这种完美。更多时候，他很希望自己能靠你更近一下，有就有可能像这几颗小天使一样，他很希望能飞你更近一点，能够跟你更近的接触和沟通。所以他很好奇你的脑袋里边到底在想什么，有可能呢，你经常会在他面前有展现出你爱发呆呀、啊、天马行空的一面。再者就是他和你之间的关系，有可能在当下正在渐渐靠近当中。无论在之前的哪一个阶段当中，你们出现过感情关系的问题，最近的一个时间段，他会对你产生一个新的。能量，这个能量就是你是特别的，你让他好奇，或者说最近一个时间段之内，你有可能有了新的关注的点，而你的注意力不在他的身上，所以这个人总会觉得啊，你是他想追的一颗星星，你也是他想要去一起完成他某一件事情的人。这件事情有可能是人生的任务，有可能是感情的课题，有可能就是一段美好的姻缘。但无论怎样。他其实，在心目当中想到你的时候，总是美好的、柔和的、被治愈的，但同时也是有距离感的。嗯，最近的一段时间呢，这张牌我们也一起看一下啊。第二张是 distraction。嗯，他会觉得其实有很多事情分散了你的注意力，还有就是你有可能在最近这个时间段之内。
，有了你人生当中新的一层安排和计划，有可能你在学习，有可能你认识了很多新的朋友，有可能你周遭出现了新的追求者，他觉得你是很吸引人的，同时你好像可以去 pick， 你好像可以去挑选你喜欢的、你感兴趣的对象，而你的注意力其实并不在他的身上，他希望引起你的注意力，同时他也会觉得其实。你的想法有的时候挺天马行空的，而他会觉得你们两个之间，如果现在是一个网络交流的关系，或者说你们现在是在线上交流更多啊，或传简讯比较多，他很明显的感觉到就是你会有一些忽冷忽热的，还有就是你会有一种神秘感，但这种神秘感并不是那种冥王式的，是天王式的啊，天王式的神秘感出现的是一种。嗯，闪呃，就是闪断闪离，就是他会有一种闪电式的能量，啊、呃，会经常就催发出一个人对待对方那种，就是说头晕脑胀啊，或者说一见钟情啊，或者说突然会产生的一种想法。而他其实也理解啊，自己对你的这种感官其实并非是那种在三 D 世界当中特别呃。有根基的或脚踏实地的，他觉得其实你是他梦想中的一个对象，就是有一种 idol 的感觉。嗯，好，我们看一下为什么，就说这个人，我们去看一下为什么他有这样的想法，或者说他真实的想法和感受是如何的。看一下，嗯，好， eight of swords in reverse。继续看一下他的想法和感受是什么样的。The star in reverse， 逆位的星星牌啊，这张星星牌、啊、我真的超喜欢，呃，是一个小美人鱼。OK， 逆位啊，我们再看一下啊，他想到你的感受和想法，对啊，这段关系的感受和想法全部都算了。嗯、Ten of Cups。圣杯的十号啊，很美啊。嗯，我们再继续抽一下，去 clarify 一下整体能量是如何的。嗯。Empress， 你黄牌，天呐，好美哦。我很喜欢第二副左牌的朋友，你们身上的能量啊，嗯，好，我们继续再看一下啊，为什么星星牌是逆位的呢？看一下他心中的想法是如何的。Okay, strengths, the sun。掉下来的是 two of cups。好。我感觉这个人啊，他现在的这个想法里边，就是想到你的时候，这个感觉和感受啊，也包括对待这段关系，他觉得你你们两个人还真的是很合适的。然后，如果说女生朋友来看这一组啊，就是无论男生女生吧，因为我们抽到的是 Empress and Strength， 无论是阳性能量还是阴性能量，让我感觉到啊，其实在这部组牌当中，对方会觉得你是他绝对的理想型，而且你真正在他非常。担忧某件事情的时候，给了他希望，有可能给了他强势的帮助。还有就是，你会让他觉得你和他之间的缘分是比较深刻的。这个缘分的深刻来源于他好像比较认定你和他是灵魂家族的家人。这个人他其实经常会怕失去你啊，因为这边我们可以看到 Eight of Swords 和 The Star 是逆位的，就是说他经常夜半梦回，他就很害怕一些事情的发生啊。Oh, sorry， 这是 Knight of Swords， 宝剑九号，也是他很害怕一些事情的发生。他很害怕有一天会真正的失去你，或者说你的注意力真的不在他的身上。同时，他也会觉得啊，自己应该更加强势和努力的去争取到你。因为其实最近这段时间，我觉得第二副组牌的朋友，你们有放光哎，你们有可能在某一件事上做的比较突出，或者说你们的人生变得比较成功、比较顺遂，或者说你达成了自己的某一个理想和愿望，或者说你在追梦中，你有自己的梦想，你有自己绝对的。想要去达成的某一个人生任务和使命是非常崇高，甚至是纯洁和圣洁的。他理解你的存在代表了什么意义，所以这个人他会把你放在一个比较高的位置。再者就是，其实他会觉得啊，嗯、呃，你有可能有自己人生当中的规划和你自己的位置和地位，你是一个地位绝对不容被嗯、呃
颠覆，或者说你的地位是绝对不容人侵犯的。很多时候你会有自己的这个 boundary 和界限，这也是你的底线，就是你你会有自己的底线。所以他现在理解你的底线在哪里的时候，他理解应该把你放在一个什么样的位置。这个人绝对不愿意把你放在一个，比如说第三者的位置，或者说把你放在一个我没有办法去啊、呃、真正的接近和调整那个位置。他希望你是 number one。OK， 所以这个关系让我感觉到，他把你当成自己的正缘的同时，也是他人生当中一个比较理想型的一个角色。他很希望的就是能够在这个关系当中，通过自己的努力去追求到你。这是我感觉到比较明显的一个能量。那如果有一部分朋友会觉得，哎，反过来呀、啊，我没有觉得这个人有注意力在我的身上，我觉得我和他之间的关系最近就还好吧。如果我最近这段这段时间你们断联了，因为这个 Two of Cups。掉出来是非正非逆的，就这样飞出来，所以有有可能一部分朋友断联了，在这个断联的期间，他反而会觉得你很重要，对，呃，对待一部分的人啊，得不到是好的，对吗？得不到，失去了方知珍惜。所以，如果一段时间你变得比较高冷，你变得就是说，有可能有了你自己的生活，有了你自己的打算和你自己现在要去调整的状态，如果他在社交媒体上，他在这个 social media 上面经常看到你，或者说。侧面的听到了和看到了你的一些消息的话，他会觉得，哎，你变得更加高了，你像一颗星星一样飞得越来越远了。你不是拯救他的小美人鱼，而是你成为了你事业当中的主宰，女王或王的一个角色，绝对的王者的角色。所以说，他会觉得你是滋养很多人的，同时你也是会让很多人看到你的。这个时候的他反而会觉得自己也应该强势的去拉到你的注意力。让你看到他的存在，而不是你们两个人之间就各过各的，各走各的路了。这个人想联络你啊，很明显就是想联络你。再者就是，如果这个人在当下，你们两个人是这种对攻关系比较强啊，水平配狮子这种对攻在你的星盘当中有，你们两个人之间其实是那种。不相伯仲的，就这个人其实不会说，哎，我把你捧成自己的国王、女王，然后你在我的世界里边就是，嗯，绝对的权威，对他会捧你啊。刚刚我们说他说他会把你放在一个重要的位置，但是这个人他依旧也觉得自己是重要的，他希望能够去得到你的注意和瞩目，他不希望你们的关系一直是在。阴暗的层面，阴影阴影的层面的 shadow， 不希望你们的关系在 shadow 当中的，他希望能够把你们的关系晒在太阳底下。他觉得你们两个人是非常配合完美的一对，甚至是很适合进入家庭和正缘的一个人选。还有一个能量就是，他会觉得你们是灵魂家人。他终于认识到了这一点，就是你和他的这种 connection 代表了什么。所以这个时候，他觉得啊，如果之前他把你放在了一个，就你是一颗星星，他却把你放在了这个云彩的背后、乌云的背后，他会觉得自己蛮傻的。这个阶段里边，他反而会有一种强势争取，或者说，我突然的很想要去跑到你的世界当中，我很想告诉宇宙，告诉这个天地，是我和你之间这个能量，我们两个人之间这个缘分和连接，是非比寻常、非同寻常的。嗯，所以我觉得这个人他会觉得，哪怕当下你有很多 ，OK， 你有很多事件发生在生活里边，你有爱慕者、追求者，你有自己应该去顾的，呃，比如说工作，比如说学业、生活也罢、啊，他会觉得这种繁忙的、多姿多彩的你，反而是你应有的姿态，而不是一个啊，我一定要去围着你公转自转那种姿态。这个人他其实会觉得你是。让他印象很深刻的一个人啦，无论在什么样的关系层面当中，都可以这样去解读啊。这个盘的能量是比较明显啊，嗯，好 ，OK， 我觉得这个人的想法，我们分析了一下想法和感受，还有最近一部分的人，你有可能形象改变了，或者说你的职位改变了，你的。居住地和气场改变了，为什么我们说改变啊？其实最重要的，你改变东西是你的 vibe， 你的磁场和你的频率，你的震动变高了，所以他自然而然的会从这当中感觉到一丝蜕变的一个味道，或者说一丝能量升级的一个感觉，因此他会觉得你是备受瞩目，或者说你让他形成了一个瞩目的感觉。嗯，好，我们看一下啊。从他的这个想法和感受当中，我们看一下他的这个能量以及他的行动是什么样的。OK， Eight of Pentacles， 这是一张什么牌？ Page of Pentacles。OK， The Moon in Reverse， 逆位的月亮牌。<笑>很多人我觉得这个人还蛮耐耐得住性子的啊。
，他会通过一些方法跟你慢慢沟通。他不是那种急不可耐的，我要引起你注意的人。这个人要问你一些事情啊，他要可能给你传个简讯，问你，哎，就是上次你提的那家店在哪呀？ OK， 呃，我们之前讲过那件事情，就是答案是什么呀？结果是怎么样？如果是有工作的话，那更好了。这个人有了一个渠道和桥梁，他问你，这 case 你是怎么 follow 的？或者说，哎，这个事情他的结果怎么样的？你找谁对接等等。总之，他会有一些借口来问啦。OK， 嗯、呃，这个人耐心，这个人细致，这个人知道用什么样的方式来引起你的关注。OK， Queen of Pentacles， Temperance。你们两个人是彼此的镜子，有很多人，这个人他不是你的灵魂伴侣，就是你的 twin flames， 或者说你们两个人来自于同样的灵魂家族，他和你形成了一个 OK 镜面的趋势啊。我看到其实你们两个人都耐着性子慢慢来，因为这个人在用你的方式来做他应该做的事，或者说在帮助你来做你应该做的事。其实这个人是想要去帮助你的，或者说如果是在共同的工作和生活里边。他也想要去伸出他的手，能够跟你有实际的啊三 D 当中的接触。比如说，哎，这件事情我要 involve 在里面，我要我要我要被卷入其中。意思就是说，他想要去参与到你的一些事件里边啊。我觉得很多人在这个关系里边让我看到，他如果因为现实的条件和你啊不得不去做，因就是因为现实的条件，我们没有办法走到一起啊，什么地理关系啊，什么原生家庭背景啊，我和你之间各有各的生活呀、啊，等等啊。如果你们不得不去做这个抉择的话，其实他会觉得啊，他还是想要通过自己的某一种努力去引起你的关注，从而能够把你的注意力拉回来。对，如果你们两个人之前曾经分手过、发生过争执，或者说断联中啊，断联中的人也会选择到这一组。这个人他表面上不会去改变自己的态度，就是好啊，你当时已经这样讲了，我听你的好就好啊，或者说 A K 你说的对，或者说我觉得我们两个不可以，那我们就是不可以。他不会在面子上改变自己的态度，但他会用一些暗箱争取的方式。这种暗箱争取不像是宝剑七号和恶魔牌，就那种暗示啊，或者说哎我暗暗的去做一些暗箱操作，他会用自己的一些方式把你拉回来，比如说。嗯，重新找借口联络你，重新找借口邀约你，然后重新找借口跟你一起做某一件事情，等等等等。嗯，他是一个这样的能量，因为我觉得这个人他的心思还在你身上，还有就是他不曾放弃对于你的执着和追求。OK， 因为你的存在对于他来讲。他曾经舍，如果他曾经舍弃过啊，断联分手的朋友，如果他曾经舍弃过的话，他曾经痛苦纠结过。但是他的梦醒来，他痛苦纠结的梦醒来，原因是什么？不是因为跟你断舍离，他觉得更舒适了，而是你变得更强大，重新引起了他的关注。他觉得自己好像选错了，他觉得自己好像武断了，我好像大意了，对吧？所以这个人让我感觉到啊。他唯独怕的是没有你的消息，或者说这个阶段里边，他不想要去失去你的消息和连接。OK， 他有可能把把你从这个 block 掉名单里边，呃，撤除出来，或者说他想要主动的去引起你的关注啊，从而使你不要再 block 掉他，等等都是有可能的。嗯，好，我们看到是金星母羊四宫。OK， 这个人强势争取中，还有就是他在呃用很。夸张的方式引起关注，还有就是他有可能在言语上模糊顾左右而言他，有可能他还是他以前的状态，比较固执和执着，但是在行为上，这个人已经坐不住了。你再看一下啊，有可能一些人你们在暧暧昧昧的保持着一个朋友的关系啊，你们的交流来源于一些工作啊，你们的一些就是可就是有的没的，我们要这样讲有的没的，还有就是你们是工作伙伴，你们是合作关系，然后现在呢是暧昧以上，让你觉得比较纠结。甚至有些朋友一旦一一段时间已经断联了，你们两个人已经讲过了，你们已经过了一个回合，已经过了一个 round， 那这个人呢，他反而回来想要去争取你，这也是有可能的。或者说你想要你你们心目当中所想的这个对象，他还没有回来争取你，我可以跟这个第二副组牌的朋友讲啊，这个人他会在未来三个月之内联络你。OK， 很多人我觉得这个人坐不住，在这个月里边就坐不住。未来来看这副牌的朋友也是一样啊。这个月里边他还是坐不住，他希望能够通过那种，呃，互相的配合呀，然后一起去计划一些事情啊，问你一些什么呀，或者说他自己有了一些新的 strategy， 他要有了一些新的 plan， 有了一些新的啊、呃，就是说
计划等等，想要去跟你商量和达成。我有很多人，你们有可能是这个学业、事业里边，共同的组织里边就认识到的啊。你看我们调出来的牌，不是金币的，就是女皇啊。这个女皇就是这一张 Empress。OK， 所以说其实我觉得啊，这个人他会想要的是。嗯，他不是想要你的价值，就是我们看到很多金币牌，他不是想要你负担、负担或者说给予他经济上的那种支援和肯定，他想要的是你整个人的 vibe， 整个人的能量在他生活当中，所以这个人是冲着感情和冲着人来的，好吧？然后一部分人，我觉得这个人想要去缓慢的跟你复苏和和复合关系，修复这个关系，原因就在于他会觉得，无论在暧昧呀、吊着呀还是怎么样也好，他不能没有你的，好吗？分手的人让我感觉到啊，如果你真的成为了你事业当中的 queen， 或者说你生命、你世界当中绝对的 em emperor 国王牌或者是女皇牌，我们说皇帝牌或者是女皇牌，要这样去讲啊。这个人他是想要放低自己的姿态来争取你，他这个姿态看起来绝对不低，但是他的借口呢，绝对是有漏洞的。你可以从这当中看到他的态度是怎么样的。有些人，我觉得你们两个人啊。现实条件，要不然就是说让你们两个人都想把对方往外推，还有就是你们两个人有可能曾经在去年的秋天决定过分手，还有就是女性角色来来看这一组女生朋友，你们自己就跟他分手过，他也会有可能会，他的态度也是一样，跟你一样，你分手了好，我也接受，等等等等都有可能。但是其实你们两个人无论在什么样的关系当中，我觉得你们的拉扯还在继续，原因就在于。这个断呢，其实很难断掉，因为你们两个人是对公星座，这种吸引力太强。还有就是你们其实呢，有的时候是在用同样的方式，有的人有的时候是在用完全跟对方相反的方式在引起某一种注意力。所以你们两个人呢，很多时候是没有办法把这个界限画的非常清楚的。我看到只有水瓶和狮子对宫，我看到还有双子和射手对宫，就这种烽火对宫比较强啊，嗯。还有一些人是这个处女和双鱼的对宫，要看一下你们整体的星盘里边能量是如何的。我觉得这个人他有可能会觉得有可能在现实里边跟你有很多的不匹配和不可能，但是他的这个，对他的身体很诚实。OK， 他的下意识还在选择你，所以他自己呢厚着脸皮在争取，然后也没有跟你去把一些问题解得清楚，反而是让你们两个人之间的这种。羁绊呢，纠结，或者说呃瓜葛越来越多。那这样的过程里边，你们两个人有可能可以放下之前的一些问题，之前的问题就放在这里 ，pending 啊，我们再也不去联络，不去讨论这个问题。那我们直接就往前去看，好吧？跟我一起往前去看，好吧？这这个人的一个态度，他他的态度其实不明朗的，但是有可能也会让第二组牌的朋友你真正的在 ，OK。在一些呃层面里边去看到你的价值和魅力在哪里，我觉得你们会舒适啊，在这个感情里边啊，无论你们在什么样的一个状态，呃，多角恋情也算，你们会舒适，因为我觉得你们是有绝对主导权的。如果是男生朋友来看这一组，你想要把这个人争取回来，我觉得这一个人他其实，在心里边。对你很感兴趣，或者他这个人其实很想收到你的讯息和联络，他希望的就是你在这个关系里边能够不太讲求理性啊，因为这个人他表面上极其的理性的，但是他希望的是你们两个人能够疯狂去爱，对吧？这副子牌的朋友，你们的关系应该是疯狂去爱的关系，而不是在那么多的现实里边去，因为你们被很多现实，就是你们的关系好像是水啊，但是被土埋住了。所以你们总是在这关系里边呢，没有办法往前去伸展一步啊。我觉得其实你们两个人，很多人，我觉得你们就是分手断联过的关系又又卷土重来，然后你们两个人会很任性，然后也会觉得这个关系到底不上不下的该怎么样啊、呃？如果是在稳定交往当中啊，最后讲一下稳定交往，如果你们在稳定交往当中的话。你和他之前有可能涉及过这种信任的关，信任就比如说他是不是在背着我有一些暧昧关系，或者说他到底要怎么样，到底要不要升级，要不要见家人、见朋友，往前去承诺？我觉得这个人他绝对离不开你，但是他现在有可能在经济和事业上确实面临到自己比较卡的一个成分，他我觉得自己跟你匹配啊，是有一些难度的。就我觉得这个关系里边也是一样啊，怎么总出现这种女强男弱的状态呢？或者说年下恋情，他会觉得自己跟你匹配是有一定的难度，他也很害怕被你挑剔、被你挑选，所以我觉得这个人他总是在强调自己与众不同的同时，他也很想不走寻常路，甚至他有的时候在挑战你的一些底线。你们两个人的关系会在未来三个月之后修好
这个人和你可以修成正果。我觉得你们两个人其实蛮像一个正缘的，一部分的朋友。嗯，如果你们在稳定交往的话，倔强是你们的本色，所以不用去劝你们放下倔强，或者有一些朋友放下任性。OK， 公主病、王子病也不需要去放下。OK， 你就是这样的一个人，你就是这样的一个存在，不需要去说我们到底要怎么去讨论这个感情问题。重要的就是，你们应该在同样的一个页面上。如果你们 on the same page， 你们在同样的一个页面上，你们在同样的一个基准点上，比如说我想要去同样的去发展这个关系，我想要往哪里去走，你跟我一起走，那你们的关系就可以往前去磨合。我们说的一定是磨合。还有些人，如果你们被对方拒绝了，我觉得你们两个的关系其实是那种就是推推搡搡的，到最后还是那种欲拒还迎的状态啊。嗯，所以呢，我觉得感情还是在往前继续的啊。很多的朋友，如何去显化这个感情才是你们的重中之重，你们应该去显化它。对，然后无论你们的姿态是什么样的，嗯。在这个关系当中，我觉得你们都是往积极的方向去肯定自己的 seduction， seduction， OK， attraction， seduction， 性吸引魅力啊，就是其实你和对方在感情里边，就是在你们的这个，你们会有一个 sexual attraction， 就对彼此你们会有一个很强烈的性吸引力，只要你们离得比较近了，就总是下意识的感觉到这个人他的举手投足，这个人的。我们也说啊，就是一旦说到这个 seduction 的问题，就是一种荷尔蒙的问题。这个人的荷尔蒙很吸引我的，所以你们两个人之间有可能也涉及到，当下呢处在一个不上不下暧昧关系，或者说你们先把关系进行的火热，进行的迅速，然后又卡在这个地方，时而有，时而无的。你们有可能现在也在去观察对方的感受是什么样的。有些朋友，你们有可能会涉及到多角恋情。好吗？这样的一个状态，但是其实呢，你们两个人之间无疑吸引力非常的强，而且这个人还是蛮想要去吸引到你的注意力的，他有可能是蛮想要去占有你这个人的。OK， 特别是女生的朋友，引起关注的是这个人，他会觉得你很吸引他，他首先想要用一种。我觉得不能说是征服，但是他一定是很希望自己在这个关系里边是一个狩猎者，他一定希望自己能够是成熟的狩猎者。OK， 能够去网住你，好吧，可以这样去讲。所以这个人他其实也花了蛮多心思的啊 ，passion。你两个人之间怎么怎么这么火热呀、啊？对啊，然后还有就是在这个关系当中，我觉得你们两个人真是有一个 chemistry 在这个关系里边有一个。化学的反应，就这个化学反应，其实有的人你不能去讲啊，他这个人是，就是说，就这么过分吗？这个人真的这么过分吗？他整天头脑当中真的想的就是这些东西吗？想的就是这个激情啊，什么，嗯，就是接触啊等等。其实不是的，你们两个人之间存在这个化学反应，所以有可能你们两个人之间这个爱和激情关系是是正等的，正向比例啊。我们说 like each other equally。你们两个人对待彼此都有兴趣，对，所以我感觉有一些人，你们其实正在去拒绝这个兴趣，或者拒你很想去拒绝和切断你们两个人之间的纽带。如果你们的脐轮连在一起，我们说脐轮怎么连在一起？真正的有了这个 sexual connection， OK， 你们曾经亲密接触过，你们的脐轮就是橘黄色、橙色这个部分，其实，在你们的光晕当中是连在一起的。如果你们曾经有过这种连接。这个关系一触即发，一点即燃，就是无论你们两个分手几次都是这样。OK， a runner， 我看到了一个一个追一个跑的关系啊，就在这个关系里边，有人想逃，我觉得是女生能量，这边出现了 Queen of Swords， 有人想逃开这个关系，但是在未来这几个月当中又会卷土重来的一个能量呢。我我觉得啊，不要去害怕 fear of intimacy， 这边这个地方有。害怕亲密的关系，或者是 listening to ego， 听你的我本我在讲什么。也就是说，有些人我觉得这个关系其实是一个很原始的吸引力的一个课题。有时候这个课题对我们来讲啊，是我们到底要不要去完成和完整我们的底轮和脐轮，以及我们在关系当中有可能也涉及到一些理性层面、伦理层面的一些问题。这是很深刻的一个一个课程啊，每个每个朋友你们的课程不一样，但是在这个关系当中，让我感觉到一个追一个跑，一个人是，我觉得这个人他和你之间不只是想要去达成的是亲密的互动，而是他希望从这个关系里边去得到你的爱和关注，以及真正的把它上升到一个 ten of cups， 变成一个真正的爱的关系，变成真正的家人关系或者真正的互相疗愈的关系。你们当中有一个人的小我是比较残破的。这个残破并不代表你们的小我坏了，或者说，嗯，不完整。我觉得其实你们应该去
理解一下你的内心小孩和小我听的问题，听到的声音是什么？还有就是你们有可能为了自己要去实现的一些事情，为了你的地位，有可能真的是 block 掉最真实的你，有可能这也跟你的原生家庭以及你受到的教育和社会背景是有有关系的。不是让大家去打破什么伦理道德，没有这个意思，是希望大家在这个关系里边。拿到这个课题的时候，去真正的承认和肯定你们内心当中真实的自己是什么样的，只是肯定而已。而做选择的人永远都是你们自己啊，不是卡牌，卡牌永远都是跟着人的能量走的，好吧？那只是一个 tool， 是一个工具，好吧？好，快问快答篇我们分析的还是很长，我感觉这个这个话题，特别第二组啊，你们的能量比较火热啊，你们这边有一种冰山皇后，然后配着那种火的激情，这是。这是什么冰与火的这，因为冰与火的这个 OK 戏戏剧啊，我们不说这是一个很抓马的剧情，但是我觉得他这当中是有那种戏剧里边跌宕起伏的成分的。我们看这个人啊 ，He thought 这个人，我觉得这个人呢有这个人想吸引你的注意，还有就是你们有可能会在未来是会有见面的 meetings， 会有见面，然后会有那种 OK 绅士淑女的对谈那种啊。你们有可能会去郊外，还有就是有可能一起会去，嗯，遛遛弯呐、啊，有可能会去，嗯，兜兜风啊之类的，看看自然风景。这个人会约你，因为我觉得这个人 military person， 我看到这个人他有可能蛮正襟危坐的，还有就是他有可能希望自己能够拥有一个好的身份，拥有一个好的这个 ，OK。行头对吧？他有可能就是西装革履的，想要去引起你的注意和关注。因为这个人他其实并不自信啊，他正在打理自己，他希望就是在这个关系当中 ，OK receiving a gift。有人有有些朋友，你们有可能会收到礼物。这些人这个人有可能他很希望就是能够在这个关系当中去真正的引起你的关注和配合。Main person， 女性能量是关键能量点，跟地组很像。Divine feminine， 无论你们在关系当中是。什么族群啊？女性能阴性能量，你可以去决定，你可以去吸引，你可以去配合，你可以去被动，你可以去主动。男生朋友的话 ，OK， 相反，你有可能需要去引起对方的关注，但是你们两个人之间呢，还还是蛮对等的，一个被动，一个主动啊，一个 runner， 一个 chaser，OK，、okay? 因为你们之间在幻化的是一个激情关系，我感觉你们两个人还挺登对的 ，OK。宇宙给你们什么样的建议和指引呢？你们讲的比较长，最后抽一下，这关系的发展趋向，我们再看一下。Okay. 我感觉这个关系当中啊。如果是存在异地关系的话，你们有可能在未来几个月会见面。OK， 有人会来跟你见面。如果是女生们来看这一组啊，还有就是你们两个人之间确实是有可能，你们的组合就在于异地关系啊，两个人之间面临的这个现实状态等等。但是无论有多少组合，我看到你们的关系。无法死亡，却却会重生。还有就是，有可能有很多障碍，但是你们的本心，你们的这个 ego， 你们真正的自我，想要去重新出发，跟心中所爱去连接和联系，什么都阻挡不了这个爱。我看到其实这个关系里边有涉及到一些原生家庭的问题啊，但是这个爱也是你的命运之一，它真的是你的命中注定。所以很多人，我觉得在未来一个阶段，你心中所想这个对象，他会往你这个方向来走啊，嗯。OK， 宇宙的建议和指引，金星双鱼八宫，你的关系，我觉得水星的天蝎十一宫，你的关系在水象里边，你的能量在水象里边，所以很多人我觉得是周而复始的一个能量。Candor partnership， 你们两个人的关系其实是很好的一个配合
，其实你们很需要彼此。再者就是在这个关系里边，你们怎么样敞开你们新的大门，勇敢去爱，把它幻化成为一个真正的正缘关系，是你们需要去彼此相信和信任的。其实你们两个人不信任彼此，我感觉你们的这个 trust issue 比较严重啊，不信任彼此，然后你们两个人为了彼此都会很高冷，甚至为了彼此，你们都会拿出自己最好的一面去。OK， 进行一个展示。OK， 自我展示。OK， 展示时间。但是，其实你们两个人之间的配合，是如果你们是单身状态的话，宇宙很希望你们两个人能够修成一个正果。这个人他无论如无论有多远，你们两个人会跨越那种环境的障碍、异地的障碍走到一起。这是这个人当下想要的，也是宇宙有可能想要去幻化出来的一个三 D 世界当中的现实和可能性。以及结果 outcome 好吗？我们最后看一下天使给你们这段关系什么样的建议和指引啊？虽然说快问快答，但是，呃 ，Star C 很难做到啊，很难做到快问快答，所以我们又花了很多时间，好吗 ？OK， 我们尊重这个过程，也尊重宇宙给予我们的能量和连接。Chemistry and romantic bonds， 你们两个人之间这个化学反应很强烈，还有就是，哎。如果在这个阶段里边，你们在吸引着对方的话，其实你们会发现，你们两个人在不经意之间走得越来越近，总有一个人会表白，好吗？我觉得总有一个人要呼之欲出的表白。有一些人，你们的关系如果是分手了、断联了，很长一段时间没有联络了，宇宙会告诉你啊，如果这个人是真爱的话，你真正在吸引他的话，这个人绝对会回归，而且有可能一部分的人，这个就是你的正缘了，你们的下一步有可能就是往正缘的方向去走了。你的关系里边会涉及到婚姻，还有就是，如果你们是这个多角关系涉及到婚姻的话，我觉得这个关系它确实还在继续，因为我感觉到这个感觉啊。还有就是，他的这个能量到底要往哪里去，往哪里去走？来看这副组牌的朋友，你们得到的这个能量，有可能是宇宙需要你们知道的。你们需要让自己去打开你们的心，问你自己想要的是什么。如果你想要的是跟随自己的感觉。就去跟随吧，在不伤害任何人的前提之下，做好你的选择。这个选择在什么时候？今年的秋天，十月到十一月之间一定会出现，一定会出现你们关系的升级、蜕变和发展。还有就是，如果一些人你们真觉得不可以，那就是结束，好吗？这个钥匙掌握在你们的手上。所以第二副组牌的朋友，你们绑绑好你们的安全带啊，往前有可能这个这个速度会比较快一点，但是。希望你们在这个阶段里边也一样，修好你们的关系的同时，也把握好你们的身心灵状态，因为你们的能量正在提高，所以对方会觉得你的吸引力正在不断增加，他很想去知道你在想些什么，他也渴望能够去接近你更多。而这个关系里边，宇宙给你的这个答案其实也在你的手中，好吗 ？OK， 那第二副组牌的朋友，我们所有的卡牌也举到这里啦，希望能够。对应到大家能量也帮助到大家，然后希望在这个未来一段时间，大家也是开心、平安和幸福的。感恩大家今天的观看，让我们下期再见吧，拜拜。选到第三副组牌，紫色水晶簇的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天要帮大家一起来看的主题是，看一下心目当中所想这个对象，当下他对我的想法和感受是什么。他的行动分析和关系发展的方向，宇宙的建议和指引。今天呢，会通过今天抽好的神谕卡和塔罗牌结合在一起，帮大家分析一下对方的想法、感受以及行动，希望可以帮助到选到第三副组牌的朋友们。好，首先我们看一下今天抽到这个指引牌啊 ，The Ancestor。想到你的时候，这人有什么感受？我觉得这个人他会觉得跟你之间有这种千丝万缕的连接，应该是前世带来的一些记忆和影响。你这个人会让他觉得，首先有一种，如果是女生来看这组牌的话，母性能量非常的强，你很像他家族的某一个女性族长，或者说女性的长辈或人物。还有就是。比如说你的长相、你的性格有可能有点像，或者说他总觉得对你有点似曾相识。为什么？你们在之前的人世里边曾经相识过。OK， 你们的这一次相遇并不是简单的相遇，有可能是你的祖先指导灵和你的高我计划的相遇。为什么会有这样的计划？因为你们两个人之间有可能有业力、有课题，或者说你们要要有一些事情共修完。所以这个人他看到你的时候会觉得啊。
，首先你的能量和魅力以及气质很吸引他，那男生朋友看到也是一样啊，你身上。会有一根让他觉得跟他连在一起的线，这个线啊，是不是所谓的月老的红线？我们，呃，稍加时间啊，一会儿我们再解答。但是同时，他也会觉得，你的生命的绽放，会让他觉得有一种无限的感觉。那我们今天抽到的牌是无限啊，木根。OK， 日语的话是木根。这张牌让我感觉到啊，他会觉得跟你就是有那种，我见过这个人。OK， 我跟这个人去过这个地方。我跟这个人做过一样的梦，哎，这个人让我感觉到就是与众不同，非比寻常。这个能量来自于所谓的爱慕和吸引，或者说外表或性格吗？一部分算是的，但你们两个人更多的连接来源于业力。我们说业力是什么？是所有的缘分的基础。无论是我们跟父母的，还是说我们去某一所学校跟某一个朋友认识，还是说在感情里边我们遇见了所谓的业力对象、灵魂伴侣、双生火焰，一切的基础来源于业力。而他会深深的感觉到你和他之间的连接非比寻常，似曾相识感。OK， 还有一部分的人让我感觉到啊，这个人会觉得，哪怕跟你第一次见到，你们有很多共同话题，你们有共同经历，你们的相遇，我觉得是巧合来的，就是很非比寻常的相遇也是有的，不管是网络上的还是现实条件里边的，你们很容易拍几合。而且他会总觉得莫名其妙的很想你这个人，想见你的这个人，想联系你这个人，有一些你的表情、你的话语会在他梦中出现。你们两个人有可能会做过一样的梦，或者说你们两个人出现在彼此梦境当中的可能性极大。这个人他对你的这个了解和对于跟你之间关系的这个理解，并不只限于三 D 层面的，有灵性层面的，他自己知道或不知道。这个无所谓，但是其实他会觉得跟你之间有可能，本来一部分的人就是分分合合，还有一部分的人他会觉得跟你之间好像要有故事发生啊，就是那种莫名其妙隐隐的预感会产生在他的周围。还有一些人有可能你们是家族介绍认识的，这也是很有可能的，你们之间的渊源比较深厚。我们再解答这张牌，抽到了二十九号，这张牌这张牌叫做。Curiosity 啊，好奇感啊 ，OK， 还挺禁忌的一张卡牌。但是无论如何，这张牌的朋友，你心中所想这个对象会觉得你是一个让他很好奇的人，你有可能会有一种很深层的神秘感。再者就是，你这个人有可能跟其他的异性或者同性啊，不管你们在什么族群。你不太一样，整个人的气质和整个人的这个 web 和频率，让他觉得他有可能未曾见过，或者说你们两个人之间的这个连接，让他感觉到他很想靠近你一探究竟。这张牌怎么有这么多九号呀？这九十九二十九啊，你们跟九号这个数字极其的有缘分呢、啊。还有就是，呃，九十九二十九，还有这张牌 ，OK， 六号，但是他调过来是九号，所以你们的这个数字里边都是有九存在啊。对于你们两个来讲，可能有意义，或者说你们的生日，你们两个之间的这个 OK 生日数字、灵性数字等等啊，或者你们相遇的数字 ，anyway， 我感觉其实你和他之间这个缘分，从这一张牌里边来讲就已经非同寻常了。所以这个是你所所测的这个对象，他一定是一个非同寻常的人，他跟你之间的这个关系和连接。也并不是啊，肤浅表面，比如这只是我的一个朋友，只是我认识的一个人啊，我跟他只是暧昧关系，等等等等啊，你们在五 D 的连接是比较强的，好吗？这是宇宙给予我们的一个讯号，看一下这个人的想法。King of Pentacles and Emperor， 怎么啦？这是 Ancestors 祖先 ，OK， 金币的国王和国王牌，我们再看看啊，能量来来源于哪里啊？这个人的想法是什么样的？感受又是如何的 ？Page of Swords in Reverse， 继续看一下啊。Eight Cups， High Priestess， 女祭司。OK， 我们最后看一下啊，掉出来了。Ten of Cups in Reverse。哎 ，Nine of Swords, Nine of Pentacles， 又是九号，怎么回事啊？这边是 Nine of Swords， 然后牌底是，这是刚刚抽出来的，就是随手抽抽出来的。这张是金币的九号 ，Nine。你们两个是灵性的伴侣
啊，一些人你们是 twin flame， 一些人你们是 soul mate。虽然说前面的占卜啊，也会看到这个能量，每一组都有，但是这一组太明显了，可以说选到这一组是百发百中的，就是你们不一定完全都是。Sorry， 之前两组有可能有的是业力，有的是灵灵魂伴侣，有的是双生火焰。你们是绝对的灵性伴侣，这个灵性伴侣来源于有一些是双生啊，有一些是呃之类的啊，就是都可以。但是其实这并不重要，你们是什么关系，在这个主题里边，我们不，我们先不加分析啊。重要就是你们两个人之间的这个连接，非比寻常，绝非寻常。选到第三组人，这个人想到你什么样的感受和想法？无论你们两个人在现实里边能不能往前去走，你们在什么样的关系呃状态当中啊？这边有点反光 ，sorry， 在什么样的关系状态当中，对于他来讲并不重要。你这个人的存在绝对震撼他，他有可能因为你走入了灵性，有可能因为因为你，他理解到自己的人生使命是什么了。你们是绝对的神圣女性女女性能量啊 ，sorry， 你们是绝对的神圣女性能量和绝对的神圣男性能量的。集合，还有一些人，你们两个的相遇是来源于你们的祖先。其实你们有可能在这个灵魂来到星球最早的时候是一起的，一体的。所以很多人，你们两个人是 twin flames， 你们两个是双生火焰。我看到在这个关系当中，你们都在有一个阶段在逃避。然后这个人在当下想到你的时候啊，很多人我觉得你们是。静默的啊，就是说你们是那种鸦雀无声的关系，断联中啊，不联络呀，许久不联络，许久不见的一个人。你很想知道这个人在当下想到你是什么样的一个感受，他跟你的感受同样强烈，因为这个人跟你共频，他和你有同样的频率，你们两个人的在灵性层面上不存在差异。无论你在天涯海角哪个角落，还是说你在你就在他身边，我觉得这个人的心中始终有你，你活在他心里边的一个位置。一个重要的位置里边，他经常会去 channeling 你，会去连接你。还有就是，你教他学会了什么是真正的爱，这种爱是圣洁的。OK， 这种爱是跟我们的灵魂、跟我们的高我、我们的源头有连接的。他有可能会遗憾跟你没有办法往前去走到一个更完美的状态。如果你们现在不再联络了啊。还有就断联当中等等，还有就是，如果你们现在也是在这种暧昧关系和交往里边的话，他绝对是要给你承诺的。有可能这句话他说不出口，但是他已经用自己的实际行动证明了一切，就是你就是他的真爱。这个人其实不善言语，他有可能也不想跟你多说什么，更多的是他希望能够通过自己的能量去告诉你 ，OK， 你是对他来讲非常与众不同的人。有些人你们两个人走不到一起，有可能是因为年龄的差差参差。OK， 如果你是 twin flame， 你有可能有年龄的参差，但是他有可能在你身上既看到了自己母亲和父亲的能量，就是那种能量，并不是说啊他自己在三 D 世界的母亲，而是源头里边的能量。还有就是他有可能也会因为你去振奋振作，成为一个更加有能量的人。你会帮助他是在灵性层面上的啊。还有就是这个人他想到你的时候会觉得啊。有一些话他不必言说，有可能他是故意的，或者说他是一个故意要去逃离这个关系的人。为什么？你们有可能存在分离期，或者说当下是你们不得不去维护自己生活、维护自己在三 D 世界课程的一个时期。但这个人他真的没有忘了你，我觉得他会觉得啊，这个关系里边他甚至都不会去，比如说观察你的生活呀，观察你的一举一动啊，会去察言观色，他不会做这些事情。对啊，他来讲，那些都是很表层的、很肤浅的东西，而你们的关系埋藏在深深的地下，你们是有根的，你们的根连在一起，所以这个根用什么样的一个形状生长，对他来说才是最重要的。他对你的这个好奇，我觉得是。刚刚认识的朋友，这个人对待你有好奇，但是，一旦你们的关系进入到了一定的阶段啊，一定的阶段开始，你们的关系就会沿着一个。呃，亘古不不变的原则，就为什么是亘古变不变的原则？因为你们都是老灵魂，你们会按照你们的原则去幻化这段关系。所以说，你们这段关系其实在这个宇宙当中已经出现过很多次了。有一些朋友，平行的宇宙也好，其他的空间和维度也好，你们的连接是共频的。所以有那种量子纠缠，或者说有有朋友相信这个原则的话，你们在其他的空间有另外的你们的高我，你在进行连连接和共。可以说是 synchronize， 就是说共频吧，或者说同步，好吧，啊，我们用同步这个词，在进行同步的。所以，当你们的关系开，如果你们的关系一开始是来源于吸引力
、好奇、性吸引力等等，时间久了，这些东西全部都会变成一个空壳，而真正你们的根会延续、会生长。这就是你们两个关系的实质。而这个人他知道，他的高我知道，而且他也在同他的高我共共频，也开始知道这一点。所以这个人在用心去感应你，而不是用肤浅的方式。去问你的天气好吗？睡了没？吃了没？有可能他会，他想要对你负责任，但是他负责任的层层面并不只是肤浅的生活层面的，我觉得是灵性层面的。我不知道你们在什么样的关系当中，所以会让人觉得非常有吸引力和好奇的一副卡牌啊。嗯，好，我们洗牌来看一下周牌的朋友。就是他想到你的感受啊，我觉得这个人他对你你和他之间的这个连接是。完全信任的，所以他并不慌张，而且他并不着急去要去得到你的什么消息和联络你，因为他在通过自己的方式活出他自己的本色，他在通过这样的方式来连接真实的你。这个人他有灵性的修养，而且你们的灵性修养和根基非常的深，你们是非常具有灵性的老灵魂。无论你们之前是心机的种子也罢，你们是原始。地球原住民也罢，无论你们来自于哪个族群 ，OK， 看一下这个人的。还有就是这个人，他如果是在真的爱你的话，这边是 Ten of Pentacles， 他是真正的爱你的话，他不会去打扰你的生活的，他有可能知道你有你自己的生活。还有就是，他希望的就是你们两个人是彼此的真爱，以及彼此真正的祝福，给予彼此。所以我觉得这个人他其实在行动上来讲。我们我们现在就要看他的感受和行动啊，再往深的去挖一下，看他有没有什么样的行动啊。当下我觉得他是一个淡定的去感受这个连接的状态啊。你们的连接是太与众不同了 ，OK？ 你们两个的连接 ，Two of Cups。出现了国王牌 ，Emperor。女生朋友，你们来看这一组，这个人他应该是一个权威的老灵魂。如果他很年轻的话，他也是一个老灵魂。还有就是这个人，他在事业、工作、家庭当中都是一个相当具有自己威严的人。他是一个有威严的人，不爱讲话的人。然后我觉得这个人，他其实在自己的专业和事业里边有自己的一腔追求、一腔事业，呃，一腔热情。Sorry， Queen of Swords in Reverse。Seven of Wands, Seven of Wands in reverse. 最后呢 ，Five of Cups. 刚刚刚开喷出来的牌，还有一张 Nine of Swords. 好，他的想法，我觉得其实这个这个牌里边，既出现了 Twin Flame， 又出现了灵魂伴侣啊。有一些朋友会问啊，我 Twin Flame 是谁？其实，在 Star Seed 看牌的经验当中，还真是有一部分的灵魂啊，没有修 Twin Flame 的课题。有一些部分的灵魂在修灵魂伴侣的课题。Anyway， 在这在这个占卜当中，我们就不讨论这这件事情了。我感觉到 ，OK， 双生火焰好，灵魂伴侣你们都算是你们是百分之百的，嗯，就是灵性上的这种关系。还有就是，这个人他当下想到你的时候，他依旧是四平八稳的。我们抽到就是一样的牌 ，OK， 金币的国王 ，OK， 呃，这边是国王牌，然后这边是 OK。Source 啊，宝剑家族人物的逆位，也就是说，他其实是会觉得啊，当下的他应该安好自己的生活，同时他也应该顾好你。如果你们两个人是有工作、事业这方面的连接的话，他也很希望能够提供自己可行的帮助。这个人是一个很有资源的人，这个资源包括他的智慧，包括他在三 D 事业当中的财富、人脉资源，还有就是他希望自己能够成为这样的一个人。如果他是一个年轻的人的话啊。他的灵魂是一个老灵魂，所以他很希望自己能够依旧达成这样的一个状态，因为这个才是最 fit、最适合他的一个状态。OK， 所以他会让人有一种少年老成的感觉。当下他在想到你的时候，依旧会经常体验到跟你的连接是什么样的。但同时，在这一次来讲，他会更加注重自己在三 D 世界当中的任务的完成。这个任务，我觉得是他的事业追求和他人生里边的这个真正责任感的一个体现。OK， 这是一个非常具有神圣男性能量的人。如果是女生来看这一副牌的话，你们相反啊，跟前几副相反，通过对方的能量，你可以去
完整和整合自己的这个 divine feminine 神圣的女性能量，所以这这副牌里边的 key 关键是男性能量是什么样的存在，也包括他现在走到了什么样的一个程度，因为女性能量永远是在同步他的。如果你们是同性关系，也可以去对应一下你和他之间能量点在哪里。神圣男性能量偏男性能量是土象的，偏偏向神圣女性能量 divine feminine， 女性能量是风象的，风土的结合。你们两个人之间啊，各位朋友，你们是双鱼座，然后也有这个金牛座 ，OK， 有处女座、水瓶座 ，OK， 就主要是风象和土象了。你们之间的关系啊，让我感觉到对方的他的想法是他他连接到你，他知道你们的关系是什么样的，他不一定知道什么是 twin flames， 什么是 soul mates， 啊，有可能他不知道这些词代表什么，但他肯定理解跟你之间这种互动是什么样的。我们看到这个女祭司的卡牌和这边的这个 intimacy， 对吗？这样这张牌怎么都是有一个星月出现呢？这一世你们两个人之间的课题是个全新的课题啊，这真的不是一个老课题，所以你们两个人不用去还彼此的业力，而你们之间这个新课题是你们两个人之间一定要去幻化出来的，一定要去做好的。所以他现在有可能在稳固自己的根基啊，做这个课题里边最基础的几个章节，而你也是一样的。未来这个阶段他的行动是什么样的呢？从这个牌里边来讲啊。金牛、金星、六宫，再抽看一下啊。北焦点的射手七宫，这个人是要来联络你的，他知道跟你之间往前要去怎样配合，而且他是朝着一个相当乐观的角度啊，想要跟你既是有共通的啊沟通啊，既是有沟通，又是有共识，希望能够跟你有一个更好的连接。我觉得你们两个人之间在未来，不不管是谁主动啊。很快的，另外一方就会给予回应，也就是说，你们两个人是同步的，一个人主动了，对方马上就会给给给回应，甚至是心有灵犀，就是这个人想要联络你的时候，你恰好也想给他发简讯，反之也有。然后一个人你想他的时候，想给他发简讯又又不愿意的时候，这个人他会来简讯给你。我觉得你们两个人之间其实并不存在谁要主动谁要被动，他的行动就是你的行动。所以你要去考虑一下，你要做什么样的行动，在这个关系当中，你们两个人之间的关系没有结束。就如果你们在分手当中的话，你的关系结束不了的，因为这个人的灵魂和你的灵魂，你们两个人在高维度的灵灵魂，其实一直是连接在一起，所以哪有结束可言呢？所以说断联的、很久不联系的、分手多年的人，这个人他和你之间的故事，不管在三 D 里面要不要延续。你们两个人只要起心动念，想要去联络对方，你们的关系始终就会有一个新的章节，因为你们的课是新的，所以现在的课有可能还在那个初级阶段，要看你们现在在走到哪一个程度上，包括你们的灵性，也包括你们在物质世界里边在做的事情。如果你们在等待对方的联络的话，就是我我不要联络对方，我要对方去跟我讲清楚的话，我看到其实他会理解你在等他这件事情。其实你们完全心领神会，所以在未来一个阶段，我觉得有可能是。Okay, 我们看一下时间啊，短则啊，如果你们的断联不久，短则九十天 ，OK。长则两个月，你们就会有联络。这个人他会来联络你的，也包括有一些人，只要你要去联络他，你有这个想法的，你可以去显化这件事情。如果你不想主动的话，你们要做什么？这个人联络你的做什么？说实话，你们的灵魂只是在重聚而已。未来要做什么样的课，每一个族群或者说每一个当下不同人生阶段的人是不一样的，但是他在你的生活里边，他一直都在。你有这层信任的同时，他也会有这样的一层信任了。呃，交往当中啊，暧昧以上交往当中，这个都算啊。我们刚刚讲都是断联分手的这个能量，暧昧以上交往当中的朋友没有任何的问题，你们在这个关系当中就是一家人，所以呢，他有可能只是想要去负担更多的责任，做好更多自己的事情。所以这个阶段里边，沉默寡言也好，聚少离多也罢，我觉得其实你们是有共识的。然后我觉得，其实在这个关系里边，女性能量，你有可能会觉得自己付出太多，甚至你会在能量上来讲，总是觉得自己跟对方的沟通是匮乏的，你总是在等对方的消息。我觉得，其实在这个过程里边，你需要让自己
多去稳定下来，去 channeling 对方，去跟对方产生这个灵性上的连接，也包括去培养你们两个人的默契啊。如果说是简单的话的话，培养跟对方的默契和信任，因为我觉得这个人你选的这个人，其实是一个很靠谱的人，很负责任的人。我相信你理解他，你理解他人生追求和他在事业里边那种火焰的话。你不会用过多的语言去刺伤他，相反，你们是彼此的镜子。如果你想用吵架的方式去争吵的话，这个人也会马上回击你，啊，回击你同样同样的能量，因为你们两个人是不相上下的，或者说你们是不想，不会亏欠彼此业力的。所以说，每当你给对方一些东西的时候，对方就会回馈给你。OK， 如果你们想让这个关系再上升一个层次，比如说你们。很多人，你们应该已经啊，就进入稳定阶段了。如果你们想要去进入稳定阶段、承诺阶段的话，很快 ，OK。我们看的如果是快问快答，我们说是短期。但是说实话，我看到有很多人，你们好事将近是在明年的三四五月。如果是要看，呃，就未来再看这则占卜的话，你们在第二年春天的三到五月 ，OK， 就会有。定下来呀，承诺呀，结婚呐、啊，仪式啊 ，OK， 跟原生家庭进行连接啊，变成一家人这样的一个能量，你们需要深入彼此的生活。更多的时候，无论聚少离多也好，让你们有安全感，有可能也是去深入到彼此的朋友圈、生活圈等等，这件事情会到来。但是很多时候，我觉得你们两个人都不想争取去开示自己、去沟通、去讲明白自己意图的机会。你们有可能有的时候就很依赖对方，或者说你们总是依赖这种默契。有的时候一些事情你们需要讲通，因为一个人讲通，另外一个人马上就会给予回应，这就是你们关系里边的一种平衡。我觉得这是一个很健康的关系啊。嗯，好，分析到这儿啊，我们简单抽一下，看一下对方的未来的行动是什么样的啊。Heart broken， 有人受伤了。有人在分离期啊，有人有可能在这关系里边，现在并不是一个交往和良性的状态。好，你这张牌是 mirror， 这个人是你的镜子，你们两个人其实是彼此的反射，你们也反射了彼此的伤口。这个关系其实对于你们来讲就是一个课题，所以如果你受伤了，对方不管他看起来是如何，是如何的。OK， 金碧辉煌，其实他也是跟你有一样的感受的，你的感受会传递给他。而你们两个人如果在今年的三四月份就吵架了，就断联了，我觉得其实你们两个人是需要一个周期的，这个周期有可能是一年，有可能是九个月，嗯，每个关系都不一样，但是你们是会重重燃火焰的。我看到很多人你们会复合，但是不在最近，因为最近这个人没有什么行动，他在修复自己当中 ，kisses。如果是在刚刚认识的朋友，你们两个人之间是纯爱关系啊，所以说这个人对待你的好奇也好啊，还是呃一些试探也罢，我觉得其实是因为这个人他是真正的，呃被你影响 ，OK， 他是真正对你有喜爱，所以他是被丘比特的箭啊 c u b i s r o l 被射中了啊 ，OK， 所以我看到的是。无论你们的是分离期还是什么样的时期，这个人反复的总是在跟你陷入爱河，你们两个之之间的这个互相的吸引力的关系，无穷无尽来源于你们灵魂的源头对彼此的吸引，还有就是很多人其实你们两个人也是因为这种爱的关系，不会轻易的离开彼此的生活，哪怕在彼此身上 get 到了啊，得到了很多伤口，好吗？我觉得不会轻易的离开。好，我们看一下这个状态啊。我们首先看到的是工作狂啊 ，work occupation， 工作狂出现了啊，所以说呢，有可能这个关系里面有这样的一种可能性，就是特别是男性能量，我们看到大男子主义出现了，大男子主义对大女子主义，也就是对方呢，他是一个极度自我的人，任何时候他都希望自己能够为自己的人生独立吧，他是一个注重金钱和事业财富的一个人，再者就是是就是。他对于自己的事业的这种追求，其实很多时候会让你觉得他不爱你。我觉得其实这个关系里边，他会让你收到好的消息，就是在他事业成功有所得的时候，他会让你感觉到啊，自己是在那个时候才被完全像公主一样好好对待的。那很多人，我觉得这个人现在是在 prison， 在监狱当中。为什么？你和他有可能是隔离状态了，这种隔离有可能呢？
，会让你和他总总觉得，哎，我和对方的这个世界好像没有真正的接洽，没有真正的这个，呃，就是说连接。那我觉得这个人他其实会觉得你是一个真的是很优的人，但同时他也会觉得。你们两个人之间这种彼此的试探和彼此的兵戎相见，会伤害你们的关系。如果你们真正的争争吵过，嗯，这是你们关系必经的阶段。我们又看到二十九号啊，你们的关系的必经阶段，这两张二十九号牌让我感觉到，但是你们两个人就算是现在没有连接，这个人他其实也是想要去 reach out， 想要去连接你，想要知道你在想什么的。其实我觉得你们两个人之间在未来一个阶段里边。有一部分的朋友会收到消息，有一部分朋友有可能会觉得，这个人好像还在兢兢业业的做自己啊，他到底什么时候能醒来啊？这个人他一旦醒来了 ，OK， 就是 ring， 就是一枚戒指。这个人一旦醒来，他就会飞，呃，这个 OK 飞越了这个千山万水来到你的身边。我觉得其实这个人现在在追求的很多东西，其实这个人同时他也是一个在三 D 世界当中有很多世俗欲望的。要这样去讲啊。所以有可能对待工作、对待事业，他有自己的盘算，有自己的精打细算。但是我觉得这个关系到底应该往哪个方向去发展，很多的时候现在有可能云里雾里的。但是，一旦这个人有成就了 ，OK， 有好消息了，你会发现感情、事业，或者说你这边也是一样，无论男生女生来看这牌，你这边也是一样。一旦你这边有所成就了，你会发现感情、事业会一起来。嗯。我觉得很多朋友，你们现在其实蛮担心的啊。你们需要把担心和恐惧驱除，因为你们是彼此的镜子的话，首先你们就要相信自己，不是相信对方，是相信我自己可以在感情里边获得幸福的感情、美满的感情。我可以吸引到这个来来到我的生活当中。宇宙告诉我们什么？周牌的朋友 ，Playing it safe。我觉得你们在意识上来讲，你们是不敢去期待和期望的。OK， 这个女生在花园当中暗自惆怅啊，独自惆怅。她外面的世界已经迎来了美丽的夕阳落日。OK， 粉色的云彩，远方呢还有这个烟花盛宴，对吧？什么都看不见。所以其实宇宙在告诉你的是，你有可能当下是蛮保守的，甚至你不愿意让自己抱有期待，希望越大，失望越大。而其实这个阶段里边，对待你来说，有可能是一个需要沉浸在自己世界里边的阶段。我们说女祭司牌。沉浸在自己的世界当中，这个人也是一样啊，他蛮投入在自己的世界里边啊，投入在自己的事情里边的。其实你们是一样的，你们两个人真的很像，所以说呢，没有关系。宇宙在告诉你，如果这个关系里面也经历过一些信任，经历过很多转折，你们经历过真正的分离期的话，不要怕啊，这个阶段对你们来讲是一次灵性的修行啊。如果你们有什么问题，去跟灵性进行解决吧。很多人 separation， 如果你们在分离期的话，或者说你们的灵性现在出现了一个，就是说短暂的分离期等等啊，很多人你们要通过分离来让自己变得更加强大，你们要告诉，要跟天使进行连接，去祈祷，去显化，去真正的把你们的灵魂伴侣和 twin flame 的关系完成修复，你们需要跟你们的天使进行好的连接，你们需要把这个能量。Surrender， 你们需要把这个能量给宇宙啊。嗯，我看一下宇宙的告诉我们什么。Honeymoon， 我感觉很多人你们需要出去走走。再者就是，如果你们能够就是说跨越了距离，能够相见的话，未来几个月当中，或者说，嗯，虽然说久一点了，周牌的朋友，你们应该是会有相见，以及你们会涉及到这个呃，就是说定下来的，或者说感情落定的婚姻关系等等，会涉及到的。呃，很多人我觉得你们的显化有多快，你们的这件事情就发展有多快。每个人不一样，有些朋友，如果你们的能量已经打开到最大，为什么我们一开始说到这个 ancestor， 修整脉轮，从底轮开始修起，底轮、脐轮、太阳轮，你们特别是底轮，你们需要去修复自己。有可能有些女生朋友，你们都会感觉到自己在，就是说身体状况方面，特别是你们的这个，嗯。女性身体状况方面都是有一些问题的，原因就来源于你们的底轮不完整，好吗？修复你的底轮，然后我们再说应该如何去显化的问题。而这个关系一定是让你成为一个最原始的你，更像你的人，找回你自己，你最原始的能量，等等等等。我觉得这个关系当中啊，你们要修的并不是对方和关系本身，而是你们自己。呃，再者就是。你们要敢去期待和期望，跟你们的天使多做连接。在未来的一个阶段里边，我感觉到啊
，一部分的朋友你们会收到链接，一部分的朋友你们都沉浸在自己的事业当中，不能自拔。有可能外界的局势也会让你们不断的去充实和整理自己，而这个感情之路是也是让你们变得更优秀之路。无论你们的感情关系最后有没有修好，你都发现，好像我变成了一个更好的我。好像我变成了一个更高版本的我，好像我变成了一个更具有灵性的，或者说更别具一格的版本的我。这就是这个课题要给大家的，因为你们的能量，呃，跟其他的不同，所以你们也不要把自己当成一个，就是说，我就我就这样就可以了一个状态啊。很多人我觉得你们的 twin flame 在当下啊，对他其实处在了一种无助状态啊。twin flame 的话，很多 twin flame 让让我看到了，还有就是。这个人现在蛮沉浸在三 D 的，或物质的，但是你们不要害怕。我觉得很多人除了九以外就是七啊，要么就是十一。这个零数真的很多 ，OK， 你太多了吧？这三十四号配三十四号 ，OK， 还有这是什么十一号配十一号的，呃，无论如何啊，把一切交给宇宙和时间，把一切信任都交给自己。你们将成为自己的这一把钥匙，宇宙在祝福你们，有可能也是宇宙的能量 ，push 大家点开了这一则视频，有可能也是 Starz 有什么要传递给大家。无论如何，我们连接在一起，希望呢大家可以在这个阶段里边去修复好你的能量的同时，真正的让自己去学会期待，因为你们是值得的。我们可以看到茶话会吗？这两个都是茶话会，你们将会在不经意之间收获到一个。绝好的消息，这就是未来这个宇宙要给你的。OK， 短则一个月，长则半年左右吧。OK， 要看你们的显化有多快，要看你们的修复有多快啊，这就是你们要得到的，好吗 ？OK， 今天我们所有的卡牌就分析到这里了。第三副牌的朋友，很感恩大家今天的观看，也希望在这个时间段之内，大家也。整理和修复好自己，照顾好自己的身心灵状态的同时，也多跟你们的高我和你们天使进行连接，这是宇宙需要你们在这个时间去做的。如果可以的话，你们也尽量去疗愈和修复自己，以及疗愈和修复需要你的人，这也是宇宙要给你们的讯息之一。希望第三副组牌的朋友，我们手拉手啊，都可以在。灵性也好，生活里边也罢，呃，成就我们自己，然后也祝福你们在未来的一个阶段都是开心、平安和幸福的。感恩大家今天的观看，我们第三部组牌也解读到这里了，让我们下期再见吧，拜拜。